lista de insultos originales comenzando ya. Monstruo malvado. Hijo de un camión de sexo servidora. Reverendo hijo de pinche madre. Maldito pedazo de mierda. Mugrosa rata asquerosa. Inútil mojón flotando en porquería. Loro educado por los Estados Unidos. Ah, no, si sí se pasó de lanza, neta. Este episodio es una curva tan pronunciada que te lleva hacia tu propio trasero. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Loro educado por los Estados Unidos de Norteamérica. Así mero le dijo la hermana del norcoreano Kim Jong Hoon que arremetió contra la osadía del presidente de Corea del Sur Moon Jae In. ¿Cómo la ve? Imagínense usted está muy presidente sí. de, de Corea Ajá. del Sur, Póngale. muy tranquilo luego de haber sí. hecho una declaración respecto a los misilazos que andan largando claro. Norcorea y aparece esta señorita y le dice usted cállese es un loro educado por los Estados Unidos de Norteamérica. Está dentro del protocolo parece. Sí. Me gusta mucho cuando cuando tienen ingenio Ajá. rozando lo diplomático claro, claro. con la ofensa sí. y de esto tienen mucho arte algunos eh, mandatarios claro. o gente influyente en el mundo. <risa> bueno, los disparos de misiles para hacer crecer la tensión, vio que cada sí. tanto como quien sazona Ajá. un condimento de una salsa, eh, Corea del Norte lanza algunos misiles. Según Washington y Tokio, aseguraron que los proyectiles eran misiles balísticos. Eh, pese al que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo tiene prohibido a Pyongyang y demás, Corea del Norte asegura en cambio que se tratan de armas tácticas guiadas de puta madre de unos niveles eh, y bueno, entre esto, lo otro uno que criticó al otro, el otro que fue criticado, terminamos con el loro educado por los Estados Unidos de Norteamérica, <risa> de parte de eh, Kim Jong-un a través de su hermana Ajá. al presidente surcoreano Moen Jae-hin por otro lado, pan de azúcar para el susto para Bolsonaro, güey ah, el presidente de Brasil sí. eh, una semana, comenzó una semana y <risa> tiene una semana mantiene una semana y seguramente va a cerrar una semana que de santa no tiene nada le renunció toda la cúpula militar wow. eh, militar, eh, aviación eh, marina, todos toda. o sea los tres le renunciaron así que eh, lo que pasa es que cuando uno quiere quedar bien con el dios y con el diablo sí. el diablo te renuncia Ajá. y dios queda insatisfecho eh, todo esto póngale. tiene que ver con eh, unos cambios que hizo en el gabinete sí, cambió muchos ministros Ajá. Pero puntualmente el ministro que eh, despertó todo esto es el ministro de Defensa. Claro, sí. Que colocó al frente a alguien de la policía. Ajá. Los militares indignadísimos claro, dijeron, no, no puedes dar todos pedo. los ministerios que quieras, pero justo sí. el de seguridad se lo das a un policía. Ajá. Eh, bueno, así que todos muy ofendidos renunciaron. La primera vez que pasa wow. en Brasil, eh, digo porque llamará la atención a quien, no, a quien no esté muy embebido de la política de Brasil, que le renuncien militares a Bolsonaro siendo casi claro. un gobierno militarista, súper sí, 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 fan de, del verde oliva Ajá. y de los trajes sí, de sí, uniforme, sí, sí. ¿no? Eh, pero bueno, eh, así pasa cuando sucede y tiene una semana complicada realmente Bolsonaro, lo que es transferible a una semana complicada para Brasil, ¿verdad? Pues claro, güey. Eh, también tenemos a eh, Honduras. Honduras, al Tony le dieron la perpetua. Ajá. En Honduras todos saben de quién hablamos y sí. decimos que al Tony le dieron la perpetua, más informamos que el Tony es ni más ni menos que Juan Antonio Tony Hernández, que es el, el hermano del eh, presidente de Honduras, ¿no? Eh, acusado de narcotráfico y demás. Chate. Bueno, él dijo que no tenía nada que ver. No, pues claro que Pero va a decir. parece que el hermano está hasta el culo. Ajá. Le dieron la sí. perpetua wow. en los Estados Unidos. Y el director de la OMS, Ajá. Organización Mundial de la Salud, hizo una declaración, Lagarto, que a mí me dejó así como eh, raro, Qué raro. Rico. Pide más estudios sobre la posibilidad de que el coronavirus escapara de un laboratorio en Wuhan. Ah, chale. ¿Pero en qué contexto? Ajá. En el contexto de que fue toda una misión de la Organización sí, sí, Mundial pues, de claro. la Salud. Estuvo un chingo de días, Ajá. estuvo por Wuhan, estuvo por todas partes de China, salió de China y dijo, no, evidentemente no encontramos no, de nada. Un laboratorio no, dije. De que un laboratorio haya salido, sí. ninguna prueba. O sea, está muy lejano, muy, Está muy, muy lejano. Lo más seguro es que se investigó el origen de la pandemia en Wuhan y ha saltado de animales sí. a humanos. Y esa Ajá. es la razón por la cual hoy estamos en una pandemia global generalizada, mercado Wuhan, lo que quieran. Sin embargo, el, el máximo referente de la Organización sí, Mundial de la Salud sale a decir esto como diciendo... 
trajeron el informe, pero mientras daban el informe me ponían caras, como diciendo, Chale. no pudimos investigar un carajo en realidad. <risa> Puta madre, güey. Pero, o sea, lo importante sí. era salir de China claro, para decir claro. esto. Sí, sí, Ahora sí, tenemos el informe, Ajá. pero yo vi cómo le transpiraban las manos a esta gente que enviamos de la Organización no. Mundial de la Salud y sí. habría que hacer una prueba más profunda. Chale. Y yo con lo que me dieron, mmm, no, no estoy del todo convencido. Amigos, así no se puede, así no se puede trabajar, así no se puede chambear, no, dijeron chino, así no. no se puede. Si vamos a investigar, investiguemos eh, en profundidad. Hoy es la cuatro milésima, no una gentésima, sexagésima octava emisión de En Caso de Que el Mundo Se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Les voy a compartir una receta de la cual somos fan en sí. la nave María Tijuana. Totalmente. Miércoles de recetas fabulosas. Eh. Ajá. Qué chido. Gambas al ajillo. Uy, sí, sí. En sí, este sí. caso, gambas al ajillo en arroz mm -hmm. o eh, en, eh, arroz en gambas al ajillo o gambas <ríe> al ajillo aumentadas porque eres es un pinche pobre <risa> y es lo que hay. Sí, nosotros no sí. lo hicimos por pobres, nosotros no, lo hicimos por, porque claro. para que rinda, sí. porque somos una familia numerosa aquí dentro. No, pero en el caso el de que el mundo se desintegre, llega a muchos puntos del planeta y hay lugares donde las gambas o los, este, ¿cómo se llama? Estos camarones sí. eh, son bien pinche baratos Ajá. y en otros lugares son bien pinche caros. ¿eh? Ah, claro. Entonces puede que Ajá. algunos digan, ¿qué fresa su receta? Póngale. Y otros en Veracruz le digan, no, no, pero es nosotros, sí, no mames. es una botana. O sea, claro, todo depende de de los lugares a, a, a la vez también de muchas cosas se llaman de diferente manera en diferentes partes del ah, mundo, sí, ¿no? es un pedote. Porque es un pedo eso. Pongámosle onda. Un pedote es David Odiado Armelo. Sí, Yo sí, creo que sí, un sí, pedo sí, sí. es tratar de... Eh, en, 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 o sea... Existe eh, Google que uno pone eh, el nombre que no entiende y le dice qué, qué chingados es eso. Así que, que no está gente... tan complicado. Ay. Y todo tiene sustitutos y nada es tan eh, eh, imposible. No, pero veo que hay gente necia y, sí. que le dices no, porque la papa patata. Póngale, eh, o sea, sí no sí. sé lo que es la papa. Papa, güey. O sea, yo conozco patata. Sí, Papá, no tengo la más mínima idea de qué me estás hablando. Hay gente que le pone voluntad, gente sí, que no. Pues, claro. Pero así es la vida, queridos amigos. Igualmente, eh, yo antes que comience la gasta, sí. me quiero de, eh, declarar fan from hell. Hay una cosa muy loca que me ocurre a mí, Ajá. que no soy fan del ajo. No, al pirata no, no le gusta no, el ajo. No, no, es que no, no, no soy no, fan. No, o sea, no es fan, claro. si algo, inclusive, eh, si no le sé. Si le pregunta, le dice no, no le No, 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 no le coloques sí. ajo. No le colo y soy súper fan de las gambas al ajillo, Ajá. que por algo son al ajillo, ¿verdad? Sí. El ajillo pero es porque como, llevan un chingo de ajo. Pero son como mágicas, ¿no? Son mágicas, sí, para mí sí. son mágicas. Adelante así, usted con todo el talento y toda la gracia. el pesto, como que aumenta aumenta el ajo y lo pone en un lugar eh, de, increíble. Preponderante. Esta receta es como que lo esconde. No bueno, sé el qué pesto, chingados el hace. pesto es una salsa eh, básicamente de ajo. Sí, ¿no? a huevo, claro. Ajo tiene, sí, bueno, tiene sí. otras cosillas, Ajá. pero básicamente el sabor del ajo predomina. Para esto vamos sí. a necesitar un pimiento morrón o uh -huh. ají morrón o llámelo como quiera, un morrón. ¿eh? <ríe> sí, <ríe> sí, sí, sí. sí. Vamos a necesitar seis dientes de ajo. Seis dientes de ajo es una enormidad, es un no, cataclismo. Seis es infinitamente, dientes de ajo. Es muchísimo. Y si usted te... le pensaba poner sí. seis, póngale siete. No, no. Y si usted mames, le pensaba poner chico, siete, póngale siete. ocho. No, pero siempre póngale uno más desastre. de lo que cree que es un desastre. <risa> <risa> si usted pensaba sí. que tres es mucho, bueno, póngale cuatro. Póngale cuatro. Vamos a quitarle. <risa> Eh, a los eh, ajos, de ajos sí. El germen o el brote de ajo Ah Sí, en mm. realidad cuando le estamos quitando esto Le estamos quitando como un superpower Como el jame jame ja del ajo, ajo. ¿Entiende? El, el ajo corazón. Eh, eh, Claro, pero mm. en realidad no es que tiene otra composición Que no tenga el ajo Lo que hace es en ese germen o en ese brote Estar el ajo súper concentrado Entonces quizás si no se lo quiere quitar Y le iba a colocar seis ajos Colóquele tres ajos Y no le quita el germen <ríe> No, y tendrá un resultado como si usted hubiese colocado unos seis ajos. Sí, pero escúcheme, hay sí. como un tip que dice Ajá. que ese germen del ajo Eso es lo, lo que, que se produce repite. la, claro. la, la, la regurgitación así, y todo el pedo. Aquí se lo quitamos. Bueno, muy aquí bien. Se, se lo quitamos. quitamos. Aquí le quitamos sí. el germen al ajo, cabrón. Vamos a necesitar sí. unos 300 gramos de gambas o camarones, 300, 350 más o menos, como para dos, tres personas. ¿eh? Una taza de arroz blanco. El arroz podemos utilizar, o sería lo mejor, el más cremoso wow. que consiga en el mercado. Uh -huh. Hay distintos tipos de arroz. Si usted consigue un solo arroz blanco, no se preocupe, utilice ese arroz blanco. El que le venga más chido como Ajá. para el risotto. Póngale, o para una paella. O, o para una paella. Un, o para él, ¿no? O para, él o para también. ellos, sí, depende sí, sí. cuándo se invita eh, usted. Generalmente lo mejor es un arroz así largo, pero más eh, gordito, eh, más como infladito eh, y que queda mucho más cremoso. También vamos a utilizar eh, un poquillo, pero muy poco, eh, de jamón serrano o una bondiola italiana que 
también eh, puede servirnos muy bien para darle un toque sin al final. Bien. Eh, un poco de Jerez, mm. un vasito Jerez. pequeño de Jerez. Jerez es un tipo un de vino. vino. Un vino seco, bien. no un vino dulce. La Jerez de la frontera. Ah. Bueno, tenemos los ajos aquí, les vamos a quitar los brotes eh, y vamos a eh, hacer un picado grueso uh -huh. del pimentón y del ajo. Ah, bien. Eh, ah, bien. Un, un picado grueso porque eh, se tienen que sentir los pedazos de sobre todo del ajo. Ajá, cuando ¿Eh? uno mastica. Exacto. En la masticación. Exacto. Bien. Sí, 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 sí. Vamos a rehogar, sofreír o saltear eh, este pimentón y el ajo. En realidad, lo bien dicho es rehogar porque es a temperatura alta. Bien, pero sofreír con aceite. Sofreír es cuando sofreímos con temperatura más baja. Exacto. Con un poco de aceite. Yo utilizo mantequilla. Usted te utiliza el aceite que quiera. Todos van a decir aquí seguramente aceite de oliva. Grasa de cerdo. Póngale. Yo no utilizo aceite de oliva porque una vez escuché a la ingeniera, ah, Luli, 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 que dijo el aceite mucho. de oliva y aquí va, toda Europa va a decir la estás mamando, y, y sí, lagarto. Porque cocinan con aceite este, de oliva. El aceite sí. de oliva caliente, cocido, cocido claro. eh, eh, hervido, o sea, así, con, es malo. Ajá. Hace mal a la salud y a sí. la chingada. <risa> No sé. Bien. Yo, desde que la ingeniera me dijo, no lo use lagarto, yo no lo usé más. Uso mantequilla, no se necesita mucho, mm -hmm. se necesita muy poco, así que utilice mantequilla o utilice el aceite que quiera, que más le guste y que más le haga bien, porque uno se conoce, ¿no? Uno conoce su cuerpo, Exacto. claro que sí, ¿cómo Entonces, que no? Dice, a mí me cae bien perrón, eh, más vino, cabrón. Con, con, con aceite de oliva. Entonces, ah, hágalo, me parece perfecto. Alegramos un poquito de sal. Cuando este esté eh, como... como saltando dentro de, 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 de me la quemo, sartén, me quemo, me quemo la agregamos los camarones. Bien. Aquí, con un minutito nada más, tendríamos ya las gambas perfectas para servirlas si las vamos a comer solas. Sí, Pero lo que las vamos a hacer es solas a la chingada. agregarle, estamos en la otra olla preparando sí. eh, el, el arroz. arroz. Hay mucha gente que tiene muchos pedos preparando el arroz, no se hagan tantos pedos, sigan la, lo que le dice ahí, 13 minutos, 10 minutos, 21 sí. minutos. 15 minutos, 20 eh, minutos, 30 minutos. Y, y tiene que salir bien, bien el arroz. Ya tenemos los camarones eh, salteándose, vamos a agregarle el jamón o la bondiola cortadita de, en unas delgadas eh, tiritas. Ya. Una taza de jerez. Ya. Y tapamos, tapamos unos dos minutos. Dos minutos. Ajá. Bien. Ya tenemos el arroz terminado. Uh -huh. Le agregamos el arroz. Bien. Aquí sí, si quieren, una vez que terminamos de cocinarlo, le podemos agregar que le va a quedar muy, pero muy, muy bien un poco de aceite de oliva Ajá. por encima. Antes ¿eh? no, pero ahora sí. Antes no, porque lo estábamos cocinando, pero el aceite de oliva es delicioso ah, y es totalmente. genial y le queda perfecto para a esto. Para sí, esto. Pues bueno, claro, aquí no pues iría claro. cocido. Claro. Aquí no iría cocido, entonces le agregamos aceite de oliva que le va a dar un gustito de oliva mm. deliciosísimo Sabor. también. Y eh, le vamos a agregar eh, pimentón molido, dulce. bien. bien. Ajá, pimienta, mucha pimienta, uh -huh. una muy buena cantidad de pimienta. Bueno, 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 bueno. Pimienta. Sí, me gusta mucho la pimienta. Este me hace pimienta negra, pimienta ah, negra y recién molida. Bien. Sí, Re o sí, banda, Recién eh. molida. Sí, eh. Sean mamones de Ajá. comprar el sobrecito no, no, que no, está no, molida no. la pimienta, sí, me sí. la muelen con el morado de pimienta, la verdad. Queso rallado, lo emplatamos o mejor lo servimos y luego que cada uno se sirva la cantidad de queso rallado que quiere colocarle. Sí, mejor así, mejor Esto así. Esto lo sí, acompañamos sí. con un vino blanco mm. o con un porto, uh -huh. eh, también en blanco, eh, nosotros lo hemos acompañado con un porto fortificado. ¿Quién no tiene en su casa un porto? Si no tiene Ahorita se bueno, consiguen más porto... vinos fortificados. <risas> Totalmente. Eh, sí, es que bueno, es un vino muy dulce. Dentro de los vinos fortificados hay, hay una lista, Ajá. o sea, no es solo el porto, no, pero pues bueno, claro. si no, si usted ya cocinó con Jerez, inclusive acompáñenlo con la copita de Jerez que le haya sobrado. El, el Jerez es un vino es seco, un... estamos acompañándolo aquí con un vino más dulce, más ¿no? Dulzón. Pero bueno, y si no, cerveza, esto, este, a mí no me gusta comer con cerveza, pero esto realmente Podría va con ir. cerveza. Fantástico. Va muy bien con cerveza. Bien, buen apetito entonces. Que lo disfruten. Eh, que lo disfruten. Es rápido, sencillo. Eh, sí, me caga eso, me sí, caga. Sí, ¿por ¿Por qué? Porque, porque es bien de puto wey. chef cuando viene no, con una receta mamalona que todo, no, porque hay que hacer esto, esto es súper rápido. Nunca le voy a decir que unos chiles en nogada es algo no, rápido y sencillo. No, porque no lo son, sí, pero no, nada. Pues claro. Rápido es dos huevos estrellados. Ajá, y hasta por ahí no más. <risa> eh, damas y caballeros, eh, eh, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzado por con sus cofres de espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está el capitán? A usted también le cae. Sí, totalmente, Ajá. capitán. A mí cuando sí. me explican algo y me, di, y me cierran 
explicación diciendo, Ajá. esto como verán es muy sencillo. Y yo digo, tu puta madre, es que son las gambas, es muy me, sencillo, A mí me vale rápido. mucha madre. La se, yo le voy a dar mucho le, más le voy a dar la lista. Es más, creo que rayar toda la cebolla y toda la papa que hicimos hash a través brown. del hash brown le voy a dar es toda, más complicado que esta pizza. Le voy a dar toda la sí. lista de todas las veces que yo la puedo cagar siguiendo la receta que usted acaba de dar. Y va a ver bueno. que no es tan fácil. Nada es fácil en esta yo vida. Le dije que le Solo si lo sabemos hacer. No, no la iba a cagar. Ah, rápido, es verdad. La sí. <risa> Lo importante, dije que la lo importante iba a tener más rápido, lo cabrón. Lo que más le va a tardar es el arroz. Ah, sí, a huevo, sí. a huevo, a huevo. Eh, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sí, que soy mudita. Muda, coincides conmigo. La lista de momentos que la podemos cagar. Y se nos siempre, puede sí, quemar huevo, esto. Huevo. Se nos puede quemar el, el sí, ajo. Sí, se nos puede sí, eh, sí. pasar el arroz. Sí. Se nos puede hervir Confundir el culo. La sal con Totalmente. Azúcar. Podemos hacer sí. tanto no desastre si en la cocina. que le coloquen sal. Coloquenle sal. Bueno, eso a gusto, ¿no? Es a gusto. Llegó a gusto. Puede que no le coloque Está bien. La sazón de eh, cada mano, cada sí, cocina, sí, sí, cada sí, sí, persona sí. en cada mundo. Señoras y señores, es el momento de presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico. Venga, mi corete, ¿qué dice Mico? Mi corete. Bien. ¿Te gustó? Estamos bien. Bien. ¿Qué? Sí, qué raro un chimpancé alimentándose sí. con cosas del mar, ¿no? No está en su dieta Ajá. natural, efectivamente. Uh -huh. Bueno, pero vaya ampliando porque aquí vio o sea, cuando hay hambre no hay pan duro y nos vamos a, a degustar unas. Eh, yo le puedo, si, ¿Qué pasa si yo le digo antes de que usted le, le ponga el arroz a las sí. gambas? Le digo, no, deme las gambas otra. Sí, se las doy, pero nos sí. quedamos todos sin comer. Es verdad, es verdad. Sí. Y comen arroz, güey. Yes. <risa> en el programa de hoy eh, sentimos el abandono en carne propia. Vemos eh, cómo le ha pegado la pandemia a la industria del fútbol. Nos sorprendemos con hechos increíbles, con violencia y superacción en una maquiladora. Nos acercamos a los sonidos de San Francisco en los 70 y buscamos el modo más eficiente de almacenamiento. Relájense, pónganse cómodos, la casa invita camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Crónica de un abandono, si anunciado o no, eso lo veremos. Llega desde Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México, el doctor Logan después del matrimonio. ¿Cómo está, doctor Logan? Bueno, y creo que estamos en el momento bisagra donde cobra sentido su nickname, Ajá. que es justamente después del matrimonio. Es verdad. Tenemos un antes y un después, sí. efectivamente, que lo ha marcado tanto como para llevarlo como nickname. El doctor Logan dice, pirata señora Artija, un gusto como siempre. Quisiera poder desahogar un poco esto que llevo cargando desde que empezó este pin. Desahogue, güey, desahogue. 2021 a la verga. Bueno, eh, la siguiente historia no es ni económica ni audaz. Empezando Ajá. el año, después de mucho tiempo de tener problemas con mi relación, un domingo, sí, sí eh, tras unos mensajes diciéndome que ese era uh -huh. el último día que estaba conmigo, Chale. llegué a mi casa y mis perros, aquí tenemos la imagen ah, que sí, habíamos sí. narrado previamente, Ajá. ¿no? Que nos conmovió realmente. Leopoldo Cano, Rosa Lenegre, Sir Fierre, Fin de la Bruce Wayne y Juan Juan Garrison, José María Lorenzo Misifú. Mucho diferencia. Sí, muy... sí. Porque además, Para cabrón, llamarlo. a huevo, sí. claro, sí, los cuatro perros, ¿no? Sí, o sí, tres, sí, sí. no sé cuántos son ahí, ahí me maría la chingada. Pero bueno, una verdadera jauría que estaba ahí eh, y a diferencia de todos los días que cuando me ven, eh, bueno, eh, bien, se alborotan, nada más no poder y toda la cosa, en esa ocasión estaban sentados en la puerta con la cara muy triste y una expresión como diciendo, tranquilízate antes de entrar. Esto es otro, otro, sí, wey, otro sí. gallo cantó aquí, Ajá. carnal. ¿eh? Lo que sí. vas a encontrar uh -huh. es otra cosa. Ingresé al domicilio para darme cuenta que ya no había nada. Un cascarón completamente vacío. Me la había cumplido. Chale. Se había ido con todo. todo. Con Se todo y el todo. mobiliario. Chale. A huevo. Wow. Sí, quedé solo en la casa. Sí. Sentado en un cajón de manzanas que me dejó afortunadamente para que ah, no me bien. sienta en el piso. Qué amable. Eh, sí, vacío, ¿no? No con sí, manzanas. No, pues, claro, eh, sí, y sí, bueno, sí. y bueno, no había, no había petición de divorcio en la mesa eh, todavía. Pero ah, bueno, había. El, había una mesa. Ah, sí, ah. Una, una mesa, una mesita, Ajá. tampoco sí, sí, la sí, mesa. Sí, sí. Eh, pero no había ninguna carta que dijera. Ajá. Con esto, no, solicito claro. el divorcio, sí, 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 sí. nada. Pero estaba claro. 
Pero estaba más que claro sí. que mi vida había cambiado. El ambiente olía a juicio de divorcio, sin duda. El ególatra narcisista que en algún momento existió, seguro de sí mismo, y que no necesitaba de nadie para ser feliz, tuvo un punto de verdadero quiebre. Lloré, amigos. Me quebré, dije. Imposible. No mames, ¿por qué a mí? Ajá. Bueno, fue una semana en la que... Eh, bueno, por estar metido en mi depresión, revivir traumas psicológicos y múltiples complejos que me achacaban desde hasta hace tiempo, bueno, eh, pedí, eh, perdí en realidad la secuencia de los episodios mientras me ahogaba en el alcohol y en mucho, pero mucho rock en español. Ajá. Y yo dejé de lado en caso, sí. dije no, en caso puede esperar, lo que necesito Ajá. ahora es eh, arruinar mi vida con alcohol y rock en español de dudosa procedencia. Seguramente. Totalmente, sí, y así sí, sí, sí. Enrique Bumbury, hazme llorar, cabrón Sí, hijo de la verga, tienes razón Y me chutaba un, claro, claro, claro. Una botella Ajá. de ron Así, sí. pero así, todos los días De mi vida, hasta que bueno eh, Empecé a, eh, a ir a, una, a mi terapeuta ah bien Traté de analizarme a mí mismo Hacerme la pregunta de que Probablemente me ayudaría a salir de este Hoyo, y bueno Y responder las preguntas de quién soy De dónde vengo ¿Hacia dónde voy? Y, y con ayuda de, bueno, eh, silocibina, eh, bueno, un espejo y mucha necesidad de respuestas, conecté con tres representaciones de mí mismo en diferentes etapas de mi vida, Ajá. donde estaba en la cima de la montaña, los cuales me dijeron eh, cómo llegaron a ese punto, eh, cuál fue el error eh, eh, que cometieron para llegar a ese punto. Ajá. Y yo dije, pero amigos, no somos tus amigos, somos tú claro. mismo representados claro, entre... Claro. Ah, sí, claro. Digo, la verdad que no los envidio para nada. Pendejo, somos tú, así Exacto. que no te envidias a ti. No, yo tampoco me envidio. Dialogamos Ajá. ampliamente como Bien. en un temascal sí. completamente en, en onguizados. Y después de eso, y con un empujón de autoestima, una nueva visión del mundo y con un gusto renovado por vivir, fue que retomé los episodios de En Caso de que el mundo se desintegre. Uah. Le dije a Bumburi, ya sí, está, amigo. Ya, está. ya cumpliste tu función en mi vida. Te quiero mucho y siempre te recordaré como el que me acompañó en las etapas más crudas. <risa> eh, dejé la botella vacía sobre Ajá. la mesa sí, sí, sí. y dije, no, esto así no puede seguir. Ajá. Eres joven y apuesto, todavía tienes Vamos mucho por adelante. delante. Y ahí vamos. Así que eh, la cuestión es que eh, me, en todo eso también me decidí a estudiar para ser paramédico. Comencé a hacer ejercicio y aunque no sé qué es lo que va a pasar con mi matrimonio, soy optimista de que no necesito a nadie para ser feliz, ya que puedo ser feliz conmigo mismo. Sigo ¿Cómo con en... su matrimonio? Bueno, es que no sé qué va a pasar. porque no, ¿Cuánto no sé hace qué va a pasar? que pasó esto? ¿Horas? No, eh, años. Ah. <risa> Uno nunca sabe. No, claro, claro, porque claro. luego en la vuelta sí. de la vida. Bueno, no uno, tenga esperanza. Uno se encuentra de viejito en, sí. en la fila es verdad, del Oxxo. Es verdad, claro, eso vuelve a juntar. Es muy probable. Hay una caja solo funcionando. Y entonces. Sí, sí, dice, es muy probable. Ah, eres es tú, muy probable. yo, tenemos hijos es verdad, sin es verdad, ¿Qué es pedo? Sí, y vamos sí. para adelante. Más no soy optimista de que no necesito a nadie para ser feliz, ya que puedo ser feliz conmigo mismo. Sigo en contacto con mis hijos y la vida parece tener un nuevo amanecer. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? al llegar al capítulo de la parte yo justamente, o sea, Ajá. dejé mi, mis invocaciones al alcohol, sí. a, 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 a bajar porque yo, nada de esa teoría de hay que tocar fondo para impulsarse y para salir adelante apliqué toda esa, como sí. en las películas no sí, 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 sí. Sí, yo ya estoy muerto todo, uh -huh. todo el pedo, hice todo el pedo, todo el show depresivo de la chingada, cuando decido retomar los capítulos en caso de que el mundo sí. se desintegre, ustedes que se van a Marte <risa> Y yo dije, putas, y bueno, es una bueno, señal, qué pedo. Bueno, mi sorpresa, eh, llegar al capítulo de la partida de la nave, que me doy cuenta que iba a, ser, está, iba a estar fuera de señal toda la semana. Poco a poco el mundo comenzó a caerse a pedazos. Dije, no vale la pena. Ah, que re Enrique Bumburi, claro, regreso claro, a tus claro, brazos, sí, sí. cabrón. ¿Dónde está eh, eh, mi trago de licor? La base del sector 44 comenzó a lanzar señales para resguardar la nave María Tijuana, donde no hay jurisdicción de todo el conglomerado legal sin obtener tener respuesta Bueno, pero alguna. usted tenía episodios por escuchar. Sí, yo tenía, yo tenía, pero no, pero me agarró un vértigo de puta bueno, madre. Bueno. Yo sentí el, el abandonamiento, Ajá, claro, la, claro, me sentí claro. abandónico. Ustedes también. Me sentí, o sea, Ustedes también, cabrones. Sí. Y le digo, Enrique, Bumburi, sí. ven. Y Enrique me dice, no, bueno, ahora, ahorita no puedo, ya, ¿qué te crees? Que soy tu puta. Claro, o sea, sí. a la verga. <risa> 
Y entonces me sentí así sí, como, sí, sí, sí. pero todos me abandonan y todos vale, me dejan. No, y todo, perdone, sí, perdone, doctor Logan. Uno nunca sabe cuando Ajá, toma decisiones claro, claro. cómo va a afectar al prójimo. No. Realmente no quisimos, pero bueno. Eh, aunque la verdad es que un nuevo rayo de luz iluminó el sendero. Y enos aquí eh, con estos sustos que dan gusto. Bueno, aunque sé que es probable que este mensaje sea devorado por las focas antes de llegar no a la fue. mesa, estoy feliz eh, por haber desahogado un poco eh, el estado. Eh, bueno, he estado cargando eh, siquiera que brindaron por mí y me despido de ustedes, no sin antes recordar, como siempre, que la resistencia existe desde el sector 44 en el hangar 43. El doctor Logan, después del matrimonio, se despide de ustedes. Eh, postdata, Mico, eres lo máximo, dice <ríe> la crónica de un abandono sucesivo. Fue un año de abandonos para sí. el doctor Logan, pero nosotros ya estamos con él nuevamente sí sí. y ahí vamos. Totalmente, Mico. Un saludo grande para el doctor Logan después del matrimonio ahí en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Los dinosaurios dominaron el ecosistema terrestre durante 160 millones de años. Y tú, preocupado por estupideces, en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, con ustedes el más grande representante de Ferrocarril Oeste. Con ustedes, Benceno de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está, Benceno? Bien, muy bien, queridos ferroviarios <risa> cósmicos. ¿Cómo están? Efectivamente, a ver, el contexto sí. de todo esto. Nosotros... Ajá. Eh, anunciamos mm. la victoria en fútbol femenino en sí. la Copa Libertadores de las Ferroviarias eh, de, de Brasil. Sí. ¿no? Eh, bueno, y dijimos. Y lo convocamos. Y lo convocamos. Lo dijimos, convocamos. Bueno, y Ferrocarril Oeste, a ¿Qué? todo esto, qué pedo. Nada. Tanta fanaticada, sí, tanto sí, sí, desintegró, sí. siguiendo día a día. Digo, Pongale. ¿cómo le habrá pegado la Ajá. pandemia a un club? Sí, no quiero decir diminuto, chico, no, claro, pequeño, claro. Sí. sencillo, humilde, sencillo, claro. de Ajá. una barriada capitalina de Argentina. <ríe> eh, digo, eh, uno pudo seguir en la pandemia Ajá. en qué andaba el Barcelona Fútbol Club, Póngale, claro. en qué andaba el Real de Madrid, sí. el Manchester United, Ajá. el Manchester City, el Chelsea, eh, no sé, Chivas, Póngale. América, Ajá. River, Boca, eh, América de Cali, eh, no sé, Universitario, el Racing, no sé, ¿no? el Racing. Perdón, el lagarto sí, sería no huevo. El Racing, no, el Racing Club, claro. eh, no sé, eh, la Católica de Chile, eh, no sé, Peñarol, Nacional, o sea, usted, sí. eh, 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 Benfica, eh, un, mo, pero eh, clubes así más eh, eh, empequeñecidos por la historia, Ajá. no se sabía qué pedo, no se sabía si habían claro, superado, claro. si habían tenido que vender sus instalaciones, si habían superado la crisis de la pandemia o qué chingados. Bueno, Benceno dice, efectivamente, Ferrocarril Oeste está muerto, dice. <risa> no manches Y bueno, de ferrocarril oeste is dead Amigos, bueno, lo lamentamos mucho y, Bueno, no Ferrocarril Oeste está muerto en vida. Ajá, ah, claro. Dice. Como una, bueno, no, sé. eh, no sabemos en realidad si alguna vez estuvo vivo. Hay gente que acredita que en los 80. Póngale. Sí, gozó ah, mire, de muy buena mire, salud mire. en la década del ajá, 80. Ajá. Y gente nostálgica se reunía en el estadio claro. para invocar aquellos años wow. de gloria. Eh, pero bueno, Ferrocarril Oeste está muerto en vida. Y puede ser claramente reemplazado por las eh, camaradas ferroviarias brasileiras. Ah, mire. Sí, no tenemos ningún problema. No solo, le, le, no solo que queremos ir, ir a ponernos borrachos claro, eh, sí, en sí, un sí, estadio. Sí, sí. Totalmente. Así que tranquilamente, inclusive mejor ver las ferroviarias claro, brasileñas. Claro, claro. Evidentemente juegan un mucho mejor fútbol como para llegar a ser campeona ¿no? de, 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 de América. Sí, ¿no? que sí. Así que bueno, eh, los últimos acontecimientos nos confirman que el cambio podría estar en amateurizar los deportes profesionalizados <risa> más que profesionalizarlos a matar. A ver. ¿Cómo explico? Ferrocarril Oeste, Ajá. por todo lo que nos ha contado Benceno a lo largo sí de la historia y los libros que nos ha hecho leer Ajá. sobre esa noble institución, eh, es un club que tiene varios deportes, claro, como claro. tantos otros, ¿no? Sí no sí. solo de fútbol vive Ajá. el hombre, sino que hay un equipo bastante relevante de básquetbol sí. eh, y de hecho, demás deportes. De hecho, en Argentina los clubes de fútbol son clubes deportivos. O claro, sea, son, claro, claro, no son... No son empresas. Empresas, sociedades anónimas Póngale, y demás, claro. aunque... Bueno, hay garritas en todas sí, partes, pues, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, eh, Ferrocarril Oeste, una, eh, una eh, institución señora Ajá. del deporte, ah, mire, que mire. además esgrima, no sé, todo, cosas bonito. del club, ¿no? Ajá. 
Bueno, la cuestión es que hay muchos que un se van a matar. Estadio, bueno, sí. un estadio, una cancha, ¿no? Bueno, sí. es un estadio, ¿no? Es un estadio, un estadio. Que, un estadio. que ha servido para muchos conciertos, sí, ¿no? Sí, Infinitos. sí, Infinitos. Sí. O sea, sí, creo sí, que sí, eh, sí, el rock pasó por ahí. Y por, sí, sí, Festivales, sí, sí. ¿no? Eh, grandes festivales, sí, 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 grandes sí, sí, festivales. Eh, por otra parte, Ajá. tenemos entonces a eh, equipos profesionales que habría que amaterrizar, claro, o sea, sí. dejar de pagarles Ajá. porque no hay con qué, y, eh, eh, y así, no, no, sí. no, no más. no. Eh, bueno, perversas fuerzas del mal, dice Benceno de Buenos Aires, Argentina, armadas con pesos mal habidos y con potentes influencias, merodean el club Verdolaga y han desplazado el cargo de director técnico al entrañable Gordo Cordon. Eh, por las eh, dudas sería cordón dice, digo acentuado la primera sílaba ah muy bien Ajá. bueno el gordo cordón sí. era el director técnico ah, mire. y fuerzas del mal Ajá. relacionadas con el poder político lo han desplazado a la chingada ídolo de la infancia del fefo el fefo ah, desde que cordón se fue de <risa> sí. la dirección técnica está que está borracho borracho y, 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 y así no, ¿no? estaba así bueno sí pero peor ah, está peor, peor. Sí, sí, sí sí empeoró empeoró ah. bueno así que el mentado eh, gordo está totalmente ajeno a la posibilidad de ganar una Copa Libertadores no se le cruza por la cabeza en su claro, vida no. todavía no, no fue desplazado totalmente pero o sea es algo que no está sí, en sí, su sí, sí. radar eh, y pero, eh, bueno, encarna los valores del ferrocarriloestismo Ajá. acabadamente. Claro, claro, o sea, claro. es hombre del club, se suele decir Ajá, cuando se refieren claro. de esta manera. Entonces, uh -huh. le soportan un poquito más las derrotas. Porque es hombre del Porque club. Es hombre del club. Claro. Bueno, como siempre, y luego hacen declaraciones eh, demagógicas, como sí. diciendo, yo al club lo llevo en el corazón, este Ajá. escudo, estos colores, no sé qué. Y luego pierde, 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 eh, sí. efectivamente, entregateando y me iré gateando. Y me iré gateando. Pero así las cosas Desde la trinchera La barra ultra moderada Porque es ultra moderada ah, Digamos un, nunca un destrozo Por lo menos está bien, que las está cámaras bien, de seguridad claro, lo hayan claro. tomado La barra ultra moderada De ferrocarril oeste Dice no a las promesas De flashes y podios Y cosas así que le puedan perder a uno o, no el, el, el rumbo Claro bueno, porque recuerden, nosotros podremos perder el norte porque sí. somos ferrocarril oeste. Claro. Bueno, es poco, poco nos seduce eso de la, los militantes del fracaso deportivo, pero es lo que hay. Abrazo de gol, dice Pensión de Buenos Aires, Argentina. Damas y caballeros, llega el viejo analista de Parral Chihuahua. ¿Cómo está, viejo analista? Hola, señor pirata, estimado dice? señor Lardija y a toda la banda de la nave. Les escribo por primera vez. Ajá. Desde Parral, Chihuahua Y no me considero para nada un desintegrado de closet Ya que gracias a combustible Los pude conocer y conocen mi voz Bueno, mucho tiempo Pensé eh, cómo dar con mi nickname Pero creo que, eh, bueno Lo mientras lo dejaré como el viejo analista eh, Hoy quiero platicarles Una de las muchas experiencias De mis casi 20 años como empleado maquilero Ajá. Bueno, eh, era un día Como cualquier otro eh, sí. Como todos los días, mi labor consiste En vigilar los inventarios de las materias primas para evitar desabastos, ¿no? Que eso podrían trabar toda la lógica Póngale, claro, no sé. eh, de la maquila. Eh, bueno, era un día tranquilo en el área del supermercado donde se almacenan todas las materias primas para que las líneas de producción puedan correr Ajá. libremente por los prados de sí. Parral, Chihuahua. Este almacén eh, se encuentra en el fondo de la nave o edificio y eh, estaba, eh, para que no sepa a lo que se refiere, a, la, a los grandes eh, almacenes, en las grandes maquilas se les llama nave, claro, ¿no? Sí nave sin Industriales, nave Ajá. industrial, no es que ande volando ni mucho no, menos. No, pues, claro. Bueno, en el fondo de la nave o edificio, y estaba yo tranquilamente contando material cuando repentinamente veo una avalancha de gente corriendo, cruzando por el área del supermercado. Fácilmente, bueno, pude estimar que era todo el personal que labora en la planta. ¡Qué pedo! Y dije, ¡Hola, Vergo! No, ni siquiera llegué a pensarlo, sí, porque no. vio cuando uno está superado por la marea humana, a la chingada, a todos así, como ingresando a un vive latino sí que sí. qué pedo bueno eh, hay que mencionar eh, que ninguna alarma de incendio había sonado Ajá. 
no, ni estaba activada como para que justificara que toda la gente corriera Chale. o escapara de la planta por el área justamente del supermercado. Ajá. No podía creer que la gente ignorara hasta las puertas de emergencia que están en toda la planta, sí. por todas partes, con unos letreros luminosos, Totalmente. con unos caminos señalados, Ajá. fosfo, fosfo y sí, todo el sé. pedo. No pasaban chavos corriendo y gritando, ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! No. Y otros, ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! Uno de ellos tranquilamente se detuvo a platicar conmigo, ya que yo no corrí y me dijo, oye, ¿qué piensas que pasa? Yo solo corrí porque vi a la gente gritando. Se metieron los sicarios a robar los cajeros. O sea, ¿qué pedo? Y yo, eh, los cajeros, bueno, los cajeros automáticos en ese, en ese entonces estaban dentro del área de producción. Ah, Así que sí pensé que era probable que se metieran a robarlos y la gente los viera entrar así todos encapuchados sí, sí, no con armas ah, largas, bueno, bueno, su bueno. puta madre, con unas trocas blindadas, con eh, eh, calcas del, del PRI, del PAN y del eh, Y entonces sí. dije, a la verga, ¿no? Entonces, bueno, la gente se espantó. Yo tenía mucha curiosidad por verlos ya que no sabía si creer. Ah, y soy así, yo soy, ah, por eso soy el viejo analista, claro, claro, claro. porque yo le analizo yo todo el soy. pedo y digo... Mmm, y bueno, me sentía Ajá. como confundido, como entre mareado y a la verga. Y los cajeros estaban muy lejos de mi área como para eh, ir a verlos, digo. Ah. Me, me dio hueva, sí, ¿no? Sí, También, sí, no sí, me juzguen, totalmente. a huevo. Bueno, así que me dispuse a salir del área de, de patios y, y aquí, como ustedes dicen, comenzó el caos total. total. Había señoras brincando la cerca que delimita el área, ah, en culo, dejando sí. parte de su vestuario ahí amarrado totalmente. en la... Sí, totalmente. No, no, me, no me explico cómo lo lograron, eh, si tiene alambres de púas. Wow, o sea, igualmente así las cruzaron. Viejas cabronas o sea, miren si el Trump con su mamada de muro sí. y todo el Biden y la chingada va a detenernos, no cuenta, mames sí. a huevo, pero se lanzaban así de cabeza chavos no gritando mames. desesperados ayúdenme, vienen por mí, me van a matar mi jefe en ese entonces me pedía ayuda para esconderlo en la basura, escóndeme en la basura desnúdame y escóndeme en la basura átame las manos y escóndeme en la, la basura de en esos yo decía, de desesperación eh, jefe, muestra su cosas más ocultas. Sí, claro, sus más bajas pasiones. Totalmente, o sea, jefe, verdad. no hace falta que lo desnude para ocultarlo. Sí, en la basura, en la basura, cabrón. Y yo, Tranquilo, jefe, o sea, no, 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 eh, no lo van a matar. No importa. Ah, sí, no, 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 no había pensado en el riesgo, pero escóndeme en la basura. Bueno, un compañero. Chale. Así que su esposa es perito de la ministerial, le gritaba por teléfono, habla con el comandante, el, el ejército, no. bueno, el general, se metieron a la maquila los sicarios, se metieron los sicarios, nos van a matar a todos. No sabía qué hacer, vi gente llorando, eh, gritando, hay heridos, aquí hay heridos, desmayados, muchas crisis nerviosas, gente que seguía brincando el mundo. Bueno, escuché a lo lejos sonido de sirenas Así que me armé de valor Para buscar ayuda Corrí por el pasillo central Casi en cámara lenta wow. Es un estacionamiento que divide la, la maquiladora en, en dos plantas ¿no? Y bueno y eh, bueno, Comencé a abrir los ojos Estaba el staff de gerencia formado Aplaudiendo a la policía Por detener a los sicarios ah, no, 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 no. Y, y, y bien pinche tarde pero y, y, Con todo el pedo solucionado O sea, Ajá. qué chido, ¿no? Había patrullas, ambulancias, bomberos Franco tiradores en el techo de la caseta de seguridad. Wow. Eh, a la verga, este lugar es bien seguro, a la verga. Bueno, eh, capté en el primer segundo al ver todo que se trataba de un pinche simulacro. Simulacro no de manches. sicarios que habían invadido y, no en, y cómo reaccionar toda la planta. No, bueno, y no manches, pero estas cosas. Bueno, esta semana pero la se gente celebraba. Sabía. Eh, ahí vamos con el pedo. Eh, esta semana se celebraba la semana de la seguridad en la maquiladora. Ah, mire. Ajá. ¿Qué no todas esas pendejadas? Sí. Que, o sea, la semana sí, sí, de la sí, salud, pues, claro, sí, donde todos sí. nos debemos hacer la cola. Que los RRP, eh, claro, ¿no? hoy sí, si sí, la gente de relaciones humanas de ah, la no, planta. RRP, sí, no. sí, sí, sí. Eh, <risa> tiene que hacer todo el pedo. Y entonces, eh, bueno, esta es la semana de, no sé, de eh, venir con nuestros abuelitos a la planta. Claro, claro. Ah, no son más de escuela, pero bueno, no importa, eh, esta es la aplica. semana, claro. Sí, la sí, semana de eh, la seguridad en la maquiladora. Ajá. Fantástico. Y como cada año hacen simulacros. Claro. Como los simulacros de terremoto, sí. los simulacros de incendio, los simulacros. Este era de sicarios. En el norte le hacemos claro, el simulacro claro. de sicarios sí, a la sí, verga. Sí, sí güey. Sí, claro, o sea, sí, sí. sí. Ya me dijeron que en el Bajío también lo están practicando claro, un chingo sí, ahora. Y debería. Y en sí. toda la República. Pues. Sí. Entonces, okay, pero sí, sí. bueno, en esas sí, épocas. En el norte. <ríe> 
en el norte el pedo era así, ¿no? Sí, 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 el simulacro. Sí, sí. Vamos a hacer simulacro de terremoto. Deja tú el nah, terremoto. Sí, o sea, aquí ni, ni, ni vibra sí. la verga. Aquí el, el pedo son los de sí, ahí sí. así. Bueno, entonces, como cada año hacen simulacros de incendio, pero bueno, fue diferente. Y no le avisaron a nadie, cabrones. <ríe> no mames, bueno, yo wey. lo vi como... Puta la, madre. En serio que yo lo vi como la broma más pesada del mundo. Ese día falla, fallaron ambulancias para atender a los heridos. Todo lo que sabíamos que debíamos evacuar la planta no por sé, determinado claro, lugar, claro. salió pito. Sí. Eh, todas las, eh, las puertas de seguridad quedaron ahí cagadas de risa porque valieron verga. Todos salieron por una puerta diminuta que daba al patio, que daba al, al fondo. Aparte que siendo sí. simulacro, seguramente fue mucho más espectacular la entrada. Sí, 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 a huevo, más cinematográfica a huevo. que Totalmente. si fuera real. No, Entonces, a huevo, a huevo. haber causado mucho más eh, Claro, más efecto. impacto. Sí. Más impacto porque pues, los claro. vatos estos actores sí, pues, entraron, entraron gritando. Oh, ¡Oh, hasta con música, güey. Con música de fondo. Claro. Las, los viejos y viejas que no estaban mames. ahí en, en la sí, línea sí, de, sí. De, de, de... No mames, o sea, sí, dijeron, oh, lo verga, soltaron todo lo que estaban haciendo, casi rompen todas las máquinas. No Pero está chido el pedo, digo, Ajá. de que si es no simulacro... No, por supuesto sí. que no, pero digo, si es simulacro, uno sale más re... Sí, eh, eh, claro. Bueno, hay que salir por aquí ah, y hace, pedo. hace sí. lo que tiene que realmente hace hacer lo que tiene que y hacer. no lo que haría. O sea, termina de armar el monito claro, claro. de peluche sí, que sí, estaba sí. armando, y lo deja a un costado, sale por la... Torreando con la comadre, sí, sí, ¿no? Sí, como sí, diciendo, sí. ¿cómo lo vio, comadre? ¿Estuvimos rápidas o no tanto? Mm, sí. Yo creo que sí. Ay, mira, ahí va el, 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 el de Contraloria. Claro. Bueno, y así el pedo, pero así sí salieron como desbandados todos. Los sicarios eran miembros de la policía disfrazados. Bueno, siempre, bueno, ¿verdad? Claro, claro. <risa> Bueno, o muchas, o oh, no sé, no, sí, eh, no, no, eh, no, perdón, estamos hablando sí. de otra cosa. Bueno, entonces, en, en, yo lo vi como la broma más pesada del mundo. Sí, Ese wey. día falló todo y para mejorar llegó el ejército fuertemente armado, ya que eh, hasta ellos pensaron que los sicarios Totalmente, eran de verdad. Huevo, porque, si por contacto, <risa> pero a huevo, por contacto, le fueron avisando sí, sí. cuando llega la marina. Eh, y bueno, los sicarios eran miembros de la policía disfrazados y que aparentaron entrar a robar los cajeros automáticos. Los dueños de la planta Ajá. y demás salieron a, a explicar todo. Sí. Sorry, sorry, simulacro, simulacro, le decían a, a los claro, del ejército. Claro. Bueno, eh, tiempo después, el staff de gerencia pidió muchas disculpas. Muchas. Con un memo claro. que envió sí, sí, a sí. todos Ajá. los... Eh, sí. No, con Baro. En las eh, con Baro, sí. Sí. Sí, sí, Todo sí. sí. Es con barro. Unas disculpas y va a haber un aumento del 2% bien, en el bien, próximo, bien, bien, en la próxima bien, quincena. Sí. A todas las áreas por no haber avisado el cambio de fecha del simulacro. Ah, mire, claro. Sí, a casi se me pasa contarles. Una vez que se retiró la policía y las ambulancias, se les olvidó el franco tirador en el techo de la caseta de seguridad. Estuvo. Y tuvieron. No, tuvieron que. <risa> estuvo. Tres semanas el güey ahí sí. y le aventábamos cabeza de pescado claro, claro, para claro. que se vaya sí. sobreviviendo, Ajá. ¿no? Pinche vato. Bueno, sí. luego se consiguió una escalera para bajarlo Ajá. al güey porque había quedado ahí y lo mandaron en taxi, Ajá. humillado públicamente o sea, por, con su arma de juguete y nada, y todo el franco tirador sí. a la chingada. Eh, bueno, esta fue una de mis más locas experiencias. Después les platicaré un día que fui bombero improvisado. Un saludo a todos los desintegrados de Parral, todos los desintegrados de Parral. El sí, güerito sí, del sistema, claro la cosa sí. del sistema, la flaca Mucha de Parral, banda. el negro, el coco, ja. el abuelo, el Saúl, a todos <risa> los de Parral, Chihuahua, querida a gente, la banda de combustible, a toda claro la banda de sí. Combus, por supuesto, ahí nombrados, eh, todos ellos unos grandes amigos. Larga <risa> vida a la nave y a todos los desintegrados, dice el viejo analista en simulacro. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Corregidora, Querétaro, México, llega el abuelo farmacéutico. ¿Cómo está, abuelo? Bueno, yo generalmente puedo clasificar Ajá. algunas cosas, pero entiendo que hay cosas inclasificables. Hoy hablaremos algo de que, que para mí Ajá. es... Mm, Inclasificable. Hola, nave, ¿cómo están? Eh, ¿Qué se comenta por el espacio? De todo, amigo o sea, abuelo farmacéutico. Por acá se comentan los días soleados y con mucho aire. Ajá. Sí, bueno, les eh, quería contar que el año pasado mi ahora esposa me regaló un tocadiscos de vinilo. Ajá. Una consola, como le dicen algunos, un tornamesa, como le dicen sí otros. Sí. Nos unimos a esa tendencia de volver a los discos de vinilo. Sí. Un regreso caro, o sea, te digo, amigo. Sí, sí, sí. 
sí. ¿no? Porque uno regresa Ajá. con alegría y singular felicidad y cuando ve el precio de los discos de vinilo, dice, oh, eh, Langa, Langa. Pero la belleza... Es que digamos que a la vez también están hechos como con mucha más calidad. ¿eh? Sí, son piezas de arte, verdaderamente, sí, 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 sí. verdaderamente. Bueno, y generalmente lo usamos los fines de semana de pandemia mientras jugamos juegos de mesa y nos tomamos una copita de vino. <risa> Me pareció impecable. Impecable, impecable, me pareció una pareja de 145 años, sí. en realidad no, no, pero, no. pero me pareció impecable, algo impecable. muy tranquilo, sí, 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 sí. Eh, muy esa, ordenado, esa, controlado, todo controlado. controlado. Es sábado, cariño, ¿Es ¿qué sí. juego de mesa quieres jugar? Ah, me gustaría Ajá, este. Perfecto. Ah, perfecto. Sirvo las copitas de vino. Sí, sí por favor, sirve las copitas de vino muy bien, y escuchamos muy bien. música sí. en nuestra tornamesa. Sí, o si no un cóctel al estilo, señor la Ardeja, dice el abuelo farmacéutico, qué genial. Bueno, sin embargo, pues no no tenemos muchos discos, lógicamente, claro, no, ¿no? ¿no? Así que aproveché un día que tuve que ir a casa de mis papás con unos documentos para pedirles prestados indefinidamente, Ajá. como cuando uno pide claro, prestado cosas sí. a sus padres, Ajá. algunos de sus vinilos. Ajá. Bueno, ellos aceptaron eh, que me llevara los que quisiera porque tienen años de que no los escuchaban, sí. ¿no? Eh, dejé a un lado discos tipo Luis Miguel, Mijares y demás. Elegí discos de Michael Jackson, John Lennon, Ajá. Ava. Bueno, les dije que... Eh, en otra visita, con más calma, me llevaría más discos. Pero mi mamá insistió en que me llevara uno en especial. Ah, mire. Me dijo, abuelo farmacéutico, llévate este. Este está bueno, ideal para juegos de mesa, copita de vino, ah, los mire. fines de semana. Ajá. Y yo dije, ¡ay, jefa, cómo sabe! Bueno, según no conoces al artista, pero les va a gustar, me dijo ella. Y pues me lo llevé. El artista es Lee Oscar. Y aquí es donde... <risa> Mamo, donde yo les explico Ajá. que hay cosas que no puedo definir. Ali Oscar no lo no, puedo definir. Totalmente. Pero me parece que, es, que, es, que su jefa está muy bien orientada. Sí, 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 sí. En en que eso, me, sí. Para la ambientación de sí. juego de mesa, Ajá. copita de. Sí, sala de espera también. Sala de espera, eso sí. es pedo. Ajá. Yo, es música que con el lagarto nosotros siempre pensamos que era anónima. Claro, yo no pensé que era qué género, No sabemos qué género es, Ajá. no sabemos nada. De hecho, no sé cómo se registra esto porque se repite. No, no tengo idea. De... Eh, les voy a deletrear Ajá. para quien quiera asomarse a todo esto y sí. que además si uno jala de la cuerda <risa> encuentra algo interesante. Usted no solo encuentra algo interesante, sí. sino Hay que historia. va a encontrar historia claro, y va historia. a encontrar, por ejemplo, a la banda War. Ajá. Se escribe como guerra, ¿no? Sí. War. War. Eh, que es una banda de San Francisco, multirracial, Ajá. de la década de los de 70, muy a la vanguardia de lo Mor. que tenía que ver con la representación de eh, luchas eh, sociales y sobre Ajá. todo raciales, sí sí. donde se mezclaban músicos eh, blancos, afroamericanos Ajá. y demás. Mucho sonido afro, sí. Mucho sonido, mucho sonido afro. Sí bueno, Lee Oscar formó parte de esta banda. Claro. Eh, tiene un álbum que se llama, que es el álbum que se lleva justamente el abuelo farmacéutico, Before the Rain, que es a lo mejor lo más conocido. Yo no sé si Ajá. algo, ¿no? Del año 78. Y él dice, en efecto, jamás lo había escuchado. No sé si ustedes lo conozcan. A, al día que lo pusimos, y ya era noche, y, y bueno, y teníamos prendidas unas velas mientras jugábamos ajedrez y nos tomábamos un vino tinto Ajá. chileno. Y sí, mi mamá tuvo razón, nos gustó mucho el disco. Es que para ese ambiente es ideal. No sé. O sea, ¿A usted le parece? A mí me suena que velas no, pero. <risa> ¿Por qué? Que vino tampoco. ¿Y no qué sé. quiere? ¿Qué, qué quiere Algo más Lee Oscar? No sé. Algo más Sintético. No sé, está muy... No, claro, pero si yo Ajá. le digo, la, la música está muy extraña y sí. yo iba a aplicarle, ah, no, no. es muy loca. Es muy normal. U, claro, sí. ustedes dirán, a la extraña, verga, tengo claro. que escuchar no, no, eso, no, debe no. ser un ácido. No, no, no. No, 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 es, no música de sala de espera. Es música, claro. Sí, 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 es sí, música sí. sin ninguna... De, de ascensor. Ninguna pretensión Ajá. más que el que musicalizar el ambiente. Póngale, claro. Eh, además, prácticamente todo es instrumental. Sí, sí, sí. sí. Coquetea con un jazz, pero una performance claro. de jazz bastante, eh, eh, digo, eh, eh, básica. Básica, sí, o no, no básica, sé, o, sí. o digerible, digo, sí, no sí, es sí, una no, cosa no, compleja no, no, de jazz no, así, no, mamalón. Para nada, para nada. Eh, y está ahí sonando, sí, sí, como sí. cuando dices, qué Ajá. pedo, ¿no? Bueno, eh, y luego la banda War, que ya tiene mucho más de lo que decía Lagarto, ahí, sí. raíces afro, Ajá. hágale, hágale para el lado de, de Santana, para pa, claro. pa esos lados de los 70, sí, sí. Tiene, tiene primero de los 80. Muy, muy conocida. Tiene muy, una rola muy conocida. Muy. 
Y además eh, tiene relación a estar es, este War. Bueno, por, por las filas de War pasó en infinidad de músicos, de músicos ¿no? Claro, sí. En el, aquel San Francisco, Ajá. multirracial, un no lugar de es. vanguardia para todas esas expresiones. Y aparece el cantante de The Animals. Ajá, o sea, muy, eh, claro. ¿Recuerdan la Casa Ajá. del Sol Naciente, no? Sí The Animals. Sí. Bueno, The Animals, luego muchos pierden el rastro en Ajá. The Animals. Y Eric Bordon sí. sigue vivo, sigue coleando y sigue cantando. Ajá. Y sigue como solista Eric Bordon. Eh, pero eh, también formó parte de las filas de War ah, como cantante, ni bien, ni bien abandonó uh -huh. The Animals, ¿no? Eh, bueno, Queen, la verdad es que nos gustó. Está súper cool, súper relax la experiencia. <risa> Sí. Ah, y dice el abuelo farmacéutico, dice, no sé cómo definir el género musical de este tal Lee Oscar. Qué chido, porque a mí no me sí. relaja. No, pero, bueno, pero... No, 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 pero está bien, o sea, porque sí. se supone que tiene que relajar esa se música. escucha todo a volumen muy alto. Puede Esto ser. es para escuchar un volumen Puede así, ser. leve, claro, leve. Sí. Lee Oscar se escribe Oscar con K Ajá. y Lee como Bruce Lee. Eh, lee, sí ¿no? Sí. Eh, Lee Oscar. Eh, pero, bueno, estuvo cool y relax la experiencia. Y, bueno, fue muy interesante descubrir a un artista viejo Gracias Ajá. a los vinilos de mis claro, papás sí sí. Un abrazo grande para el abuelo farmacéutico Desde Corregidora Querétaro, México abrazo, Y a Palomita Forty Desde Seattle, Washington está, Carita, Palomita? Recientemente hablando con Ajá. una amiga sí. Ingeniera de audio Ajá. Ingeniera de sonido me dice que el cassette, sí. el viejo y querido cassette sí. de cinta, dura más que las pinches hard drives. Eh, que muchas compañías están eh, perdiendo mucha información porque la digitalización digital, sí. y mandaron sus A3. Imagino que habla de un modelo de auto alemán, ¿no? Póngale. Eh, sus, sus fotos, sus videos, VHS, cassette, CDs y todo lo digitalizaron. Pero eh, al poco tiempo se pierde. Chale, ¿Entiende? Sí. No, la verdad que. Y porque. No. Pero a ver, es que, extraño, generalmente le comprendo. Eh, sí. Eh, Debe ser la amiga que no le comprende. No, es. Eh, eh, porque no sé. Palomita Forte dice: No sé si le creo mucho. No, yo no tampoco. la estoy entendiendo. Sí. O Ajá. si la entendí mal, dice Palomita Forte de Everett Washington. Mm. Bien, Palomita, sí. yo voy a salir en defensa de su amiga y voy a tratar de interpretarla rarísimamente, ¿no? ¿Qué? Eh, eh, no existe posibilidad hasta no sé el momento de hackear un VHS, de hackear un cassette, de perder información ¿Cómo digital. De hackearlo? Claro, porque lo digitalizado, o sea, digo, Ajá. las empresas pueden digitalizar todo, tenerlo sí en, un, sí. en, un, en unos archivos en la nube Ajá. y de pronto que eso se pierda por alguna situación. Nah. Eh, que generalmente, o sea, todos tienen nada, eso no bueno. lo... Sí, se puede. De, no lo otro... podría destruir un incendio y un VHS claro, en un claro, incendio pierde exacto, todo absolutamente. Es decir, Yo creo que lo también, óptimo. Eh, condiciones malas de humedad de, sí. valieron Yo, mal. Ah, sí, eh. claro, totalmente, sí. totalmente. Nosotros eh, ilusoriamente guardamos un chingo de cassettes. Eh, eh, sí, que, que luego tuvimos que... que los, eh, sí, sí, no, y que actualmente están ah, también y que hay, uno sí, los sí. mira con respeto sí que no sí. se atreve mucho a colocarlos en una... No, que ni se mueven Claro, claro <risa> a huevo porque sabe que es, está ahí como... Claro. Es como que uno se queda tranquilo de que sabe que está Póngale, póngale. Pero en realidad como sí. que no está tampoco Ajá. No sé, ojos que no ven, corazón que no siento sí. eh, Conociente, digo, no sé qué pedo pero creo que interpreté a su amiga en este sentido en que la mm. informatización y la digitalización, Ajá. a lo mejor uno no lo sé, puede perder a través de un muy, hackeo muy o algo. De, eh, de esas tecnologías antiguas y, claro. y otros que no. Sí, bueno, yo creo, a ver, el pedo, eh, a ver, Ajá. si nos debemos definir sí. por algún lado. Para mí el romanticismo lo tiene todo lo antiguo. No, lo tiene todo lo antiguo, y el romanticismo sin duda. En, en sonido, en calidad de sonido. No, en, y en volumen de espacio. Y en, y en todo lo demás, para mí, eh, toda la digitalización Totalmente. fue eh, gracias y gracias. Te amamos, eh, señora te alabamos, digi Santa te Digitalización. Sí, sí, no, sí, el tema bueno. es que nosotros recordamos eh, eh, trabajar en radios donde el archivo ah, no radiofónico manches, ah, no se manches. guardaba en VHS. Eh, sí, que sí. Sonido, eh, sonido claro, claro, en VHS, claro. porque rendía más por Ajá, cantidad de. Como si fuera eh, toda la grabación de todo lo que fue saliendo al aire. Y eran eh, no, almacenes, no almacenes enteras. Y tener que Para que alguno que, que estaba sí. ahí medio dormido con no una bueno, nomenclador decía: Ah, sí, el del 7 de marzo de 1930. Sí. 
bien, enseguida te lo busco, carnal. No o manches, sea, qué pedo no sé cuando qué ahora sé. con una computadora podemos tener sí, eh, sí, sí, eh, sí. Eh, cien mil Ajá. de esos eh, sin ocupar ese espacio. Pues claro. Pero bueno, eh, Palomita Fordy, eh, no sé, yo creo haber interpretado a su amiga, Póngale. aunque no acabadamente, no o sea, sé, y a lo sí, mejor sí, sí, nadie sí. comprendió nada y no. estamos en este mundo <risas> que es un sueño. Un beso enorme para Palomita Fordy ahí en Ser Washington. Suena otra jornada distorsionada y machacante en nuestras cabezas de metal con componentes sensibles. Esto no puede ser otra cosa que rock. Esto no puede ser otra cosa que... En caso de que el mundo se desintegre. Desde Tacna, Perú, llega el Rono Sani. ¿Cómo está Rono Sani? ¿Qué tal Rono Sani? Disculpe las molestias, pero quiero felicitar a eh, Carol de Bogotá, Colombia, porque nos comentó Licaena Gele a Ajá. través del noticiario colombiano que nació la hija de Carol de Bogotá, ah, que estaba sumamente embarazada. Ajá. Así que le damos la bienvenida al mundo a sí, Ainoa, que, sí. que es la hija de Carol de Bogotá. Eh, un beso grande para Carol, eh, bienvenida a Ainoa y un beso para Licaena Gele, que nos mantiene informados de todas estas cosas cuestiones sociales verdaderamente sí. importantes. Señoras y señores, Rono Sani dice, residente en Tacna, el de Pucalpa, Perú, originalmente, yo no tuve la oportunidad de estar en grandes presentaciones de rock o festivales en Ajá. Lima. Bueno, a mí me gusta mucho la música en vivo, los conciertos, eso tiene un, un, sí, un sabor wey. muy diferente, claro me gusta sí. todo. Bueno, hay, hay gente Ajá. que tiene la teoría y yo la apoyo plenamente, aunque a veces podría tratarse de una especie de trampa. Es decir, que una, que una banda, que un músico, que un cantante eh, realmente te conmueve en vivo, que es ahí donde tú puedes recién opinar si te gusta o no te gusta o si te ah, conmueve o no te conmueve. Son cosas distintas. Yo, haría co hay yo cosas... creo, discúlpeme. Sí. No, no, perdón, no, perdón, no, perdón, le digo, termine, por favor. Termine, termine usted, termine no, usted. hay cosas a las que no le daría la oportunidad, simplemente Ajá, porque digo, sí. no, no me va a gustar, por más que lo vea en vivo. Pero digo. Yo creo que es al revés, discúlpeme, eh, pero yo creo que es al ¿usted revés. ¿Usted cree que es al Tiene revés? Tiene que ser muy, es muy, 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 muy chafa, chifa, sí. chufo, chota, sí, sí. para que una banda no lo emocione en vivo. Bueno, es otra forma de abordar esto. Ajá. Digo, todos sí. podemos decir... Si, le, si usted le está poniendo onda a la situación, si no le pone onda, nada lo va a emocionar. Hay, hay, hay cosas Ajá. nosotros hemos visto, por ejemplo, sobre el escenario, hay cosas que te pueden conmover Ajá. y cosas que no. Y hay, hay en, en referencia a esto, eh, creo el señor Lagartija va a coincidir, uno puede denostar, por ejemplo, a... Por, poner algo, ¿eh? no, no conozco la obra ni nada, BTS. Póngale. Sin embargo, a usted lo sueltan en paracaídas frente al escenario donde se está presentando BTS y seguramente, y seguramente decir, le va a decir ¿Qué sonido? Chale, no wey. mames, qué bien sincronizado o sea, qué estos chavos, o sea, los morros, la verdad. Póngale. Va a seguir con esa historia Ajá. de, a mí no me gusta, pero lo que he visto realmente fue sí, impactante. Póngale. Bueno, tiene que ver con el talento de los que sí, están sobre sí, el sí, escenario sí. y también sobre una especie de no, no quiero llamarlo engaño, es parte del espectáculo pero muchas luces, mucha pantalla claro, mucha, claro. mucha, hindú, mucha ingeniería que a la vez, que a la sí. vez tiene más fallas. ¿eh? Eh, que a la vez tiene más posibilidades o sea, de falla. Mucho, mucho más eh, de, fa sencillo regarla ahí arriba en ese escenario. Efectivamente, eh, sí. sí, sí. Y que algo salga mal Ajá. y es mucho más bochornoso. Sí sí. O sea, es mucho más bochornoso que se le vaya el sonido a Luis Miguel eh, que pues claro, a, a, pues claro. a, a Mega Es lo mismo que algunos eh, que dicen, bueno, Ramstein está lleno de pistas. ¿Saben sí. que es muy difícil tocar sobre pistas? Primero claro. que uno es mucho más sencillo que desafine. Segundo mm. que no se puede perder una vuelta, sí, sí, eh, sí, o sea, no, tocar no, sí. con pistas es muy sí. pinche difícil. Es como el teleprompter pero, bueno, en, en tiene, televisión, ¿no? Tiene, tiene, todo tiene la elegancia que hablan, de que pero, va a salir perfecto. Eh, si, si sale bien, bien sale, sale perfecto. 10 puntos, claro, no hay sí, más. Bueno. Gente. Eh, si sale mal es un desastre. Es un, es un caos. Eh, pero por otra parte, digo, eh, también eh, personajes como Iggy Pop, Ajá. que solo, sin pantalla, sin nada, también. en un estadio te llena el claro, escenario. Claro, huevo. Bueno, la cuestión es esta, que a lo mejor no rinde tanto en un disco, a eso voy, a lo mejor Iggy Puede Pop ser, no rinde rinde probable. mucho más en vivo y en sí, directo que sí. viéndolo en un concierto Ajá. que lo que rinde a lo mejor en un disco bueno, en fin, miles de cosas así podemos sí, dar pues ejemplos, claro. por otro, el gusto de ver las bandas en concierto Uah. en vivo, en directo, defendiéndose en un escenario frente a mucha gente, pero lo que más recuerdo sucedió en Pucalpa aquí hay una celebración el 24 de junio en todo el país, el día del campesino, pero en la selva es el día de San Juan, porque cómo va a ser el día del campesino en la selva si estamos todos ahí sí, que bueno, sí. entonces, eh, recordando al primo de Jesús 
Es otra historia esa. Ajá. Ese día todos van al río a comer una comida típica eh, llamada Juané o Juane. Ah, y, y en esa semana el gobierno regional trae a diferentes artistas para celebrar. Eh, en aquel año que estuvo el grupo principal fue el Tri de México. Ajá. Y luego, eh, bueno, eh, pude comprobar eh, una entrada VIP. Pude eh, comprar una entrada Ajá. VIP, costear sí, una entrada sí. VIP. Porque Very Important People. Es el día del campesino, Uah, pero claro. Very Important People. Ajá. Entra ahí y bueno y la verdad que tuve la suerte de, de, de conocer al tri y todo pero sí disfruté muchísimo ese concierto Qué un fuerte chido. abrazo eh, y gracias eh, por todo lo que hacen dice y sobre todo al tri no pues eh, claro. un abrazo grande <risas> al Rono Sani ahí en Tacna eh, Perú abrazo, llega señoras y señores el Doc Freddy Sonora desde Infiernillo ¿Cómo está Doc oh pinches alergias neta sí vengo a hablar de las alergias porque el güerito de sistemas me disparó una ah, cosa dale. que quiero comentar Doc Ajá. escúcheme sí. Usted que es doctor sabrá que hay una gran diferencia entre urgencia ah, sí. y turnos asignados. Ajá, sí. Y yo espero que esto no sea una urgencia, <risa> carnal, porque le ha tocado turno con campanita. El Doc Freddy Sonora creo que en la primera consulta histórica Ajá. con él. Con, con campanita se queda el Doc Freddy Sonora y con nosotros, nosotros y ya estamos listos para brindar. Sí, güey, está toda la banda. Y brindamos. ¡Hala! Brindamos por Belén de Puebla, por la Chalice, por el Mapache Torto, por la Oveja del Mal, por el Hijo de la Fontaine, por el Chito de Zapopan, por el Homer, por Amiga Veneno, por la Metal Girl, por la Titi Viajera, por el Rodox de Morelia Michoacán, por Andy de Cochabamba, por el MC, por el Chufly, por el Mr. Vale Madres. Y así nos despedimos Adiós, aquí por derecha, por sus monitores por la iPhone por la pronto se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí, que sí, Pero antes, señor la artija, dígame cómo ve la tierra. La veo con los ojos enrojecidos. Órale, ¿qué hizo? Sí, pidiendo comida, un refresco, jumbo, mm. comiendo palomitas oh. y viendo Avenger como 200 veces, güey. Oh, es récord Guinness entonces. Ah, es récord Guinness mundial a la chingada. Eh, hay un mexicano estadounidense, sí. eh, Agustín Alanis. Ajá. Presidente en Florida, Estados sí. Unidos Que logró un récord Guinness como la persona Que más veces ha asistido a una sala de cine A ver una misma película de verga ¡Oh! ¡Qué genial! Estaba pensando ¿En qué gastó más varo, eh, ¿en no? ¿En qué gastó más varo? <risa> en los tickets Porque, momento Porque sí. usted, claro, o jovencita comprobarlo? O jovencito estará sí. pensando en su hogar Dice, yo en Netflix me vi 185 mil veces eh, ¿Qué cosa? Ajá. Harry Potter sí. eh, Bueno, esto la, eh, pero es esto en es salas con, de cine Claro, ¿cómo lo compró? Vamos, Ajá. usted puede haber dormido las 100 Póngale. veces que la vio. No, no, estos es con tickets sé que en sé. sala de cine. Ajá. Si durmió el vato dentro de la sala, bueno, Póngale. muy su pedo, pero, pero fue... eh, o sea, invirtió. Claro. Luego invirtió en el récord Guinness. Claro. Esto, de video de masa en estos momentos está diciendo, Ajá. a la verga, se gastó 10 mil dólares en esa mamá, no mames. Bueno, en eso estamos que cuando eh, este vato eh, puede darse el lujo de Ajá. decir en las pláticas con los amigos, ah, sí, son récord Guinness, Guinness a la chingada. Sí. A la verga. Récord Guinness bueno, que se lo puede chingar mañana y, otro sí, gringo y otro gringo sí, otro, sí. otro mexicano o, o otro donde sea. chino sí, 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 sí. bueno eh, con su eh, 191 veces Ajá. vio Avengers Endgame o tiene 191 pases para ver Avengers Endgame Ajá. el film del 2019 de la saga de los superhéroes de la cual él se declara super fan y sí, evidentemente, un poco de ¿no? vergüenza ajena porque me dice o sea, bueno vi el no sé claro. pero ahí está el eh, canal local 10 de Tampa Florida se hizo eco de la hazaña de Alanis con reportaje, Ajá, entrevista, sí, todo claro, el pedo, ¿no? que obtuvo el récord. Está todo, todo, toda la comunidad está muy orgullosa de Agustín, de lo que ha hecho. Muy Agustín ha Ajá. visto la película como 200 bueno, veces. Chido. Marvel agradecido. Sí. Bueno, en sus cuentas en las redes sociales, Alanis publicó una fotografía en la que aparece con el certificado del récord. Banderines con los colores de su equipo de fútbol, los Tigres de Monterrey. <risa> Amigos, raza, qué pedo. <risa> Javi Metal, qué onda con tu raza. Señor Cadillac, sí. todo buena onda, ¿no? Pero que, bueno, eh, fan de los Tigres de la eh, Universidad Autónoma de Nuevo León, sí ¿no? Sí. Ahí está, fanático de los Tigres. Es un orgullo regiomontano, claro, podríamos decir, claro. casi, aunque haya nacido casi en Estados Unidos, el Agustín Ajá. Alanis. Récord por ver 191 veces Avengers Endgame. En fin, amigos, no tengo más comentarios que hacer al respecto. No. Nos reencontraremos el día de mañana. Sí que sí, güey. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale, Póngale por caso. caso 9 de Julio de Buenos Aires, Argentina. Ay, 9 de julio. Nuestra más 
beso Mr. enorme. Parrillera, le enviamos un sé? beso bien, bien grande. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido como siempre, un, un verdadero, verdadero placer. placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. 